Всем привет! Это канал Decommon, канал о Linux. В этом видео мы с вами рассмотрим релиз Linux Mint 21 с кодовым названием Vanessa. Linux Mint это приятная система, которая очень дружелюбна к своему пользователю. Именно это мой первый Linux, на который я пересел после Windows. И мне этот, так скажем, переезд с Windows на Linux был безболезненным практически. Мне сразу понравился Linux Mint. Итак, новый релиз. Linux Mint продолжает дальше выпускаться Cinnamon, Mate, XFCE. Три рабочие среды. Мы с вами рассмотрим только Cinnamon. И перед вашими глазами это рабочая среда Cinnamon. Первое, что бросилось в глаза, и как написали разработчики на своем сайте, то это изменение тем в параметрах системы. Темы были переработаны, и все окна теперь используют единый стиль и написаны на GTK. Раньше использовалось, если кому известно, и кто знаком с этим метасити. Но GTK лучше поддерживает окна. И, к примеру, тема Mint X, которая старше, чем Mint Y, она раньше не поддерживала темные окна, когда мы применяли в системе. Это хорошо видно на таких программках как Celluloid и Pix, они всегда с темным режимом окна. И э, если мы с вами переключимся, то они останутся в своей тем... темном режиме. А также мы видим, что рамка окна, она пере... была переписана и сейчас э, максимально похоже выглядит, как было в предыдущих версиях, когда использовалась тема MetaCity. Хотя это сейчас GTK, но разработчики постарались максимально приближенно написать, чтобы выгляд был похож. Это один из моментов. Второй момент, над которым поработали разработчики, это эффекты окон. И здесь есть возможность увеличить скорость анимации. Но сама анимация она стала очень плавной. И хотя здесь некоторые функции вырезали по сравнению с предыдущими, вы можете сравнить их. Но анимация, к примеру, сворачивания, открытия окна и даже анимация по альтабу, она стала намного приятнее. Ну, давайте продемонстрируем. Если вы заметили, давайте медленнее сделаем, чтобы вы видели, ощущали этот эффект. Хотя она особо не изменяется. Скорость. А по альтабу плавность переходов очень приятная. И это на самом деле удивляет. Вот такие изменения разработчики давайте переключимся на тему y Она уже более по привычнее стало это что касается в отношении анимации что она более плавная стала также в файл менеджере было добавлено и переработана поддержка разных форматов в миниатюрах именно ну и не только в миниатюрах, к примеру, формат э, картинок ВП теперь поддерживается просмотрщиком x -вьювером. Раньше он выдавал ошибку, что неизвестный формат ВП. А также в эскизах э, поддержка миниатюры теперь выводит в EPUB. Также в разных э, в форматах RAV стала поддержка. Как разработчики написали, это выявилось проблемой в использовании, что не отображались миниатюры 
разных форматов. Поэтому они над этим поработали и сделали для пользователей более удобно, да, чтобы все-таки эти миниатюры высвечивались. MP3 тоже обложки. У меня здесь, конечно, нету таких э, файлов, чтобы были обложки mp 3 но будем верить на слово разработчикам Linux Mint. Что еще изменили? или добавили поменяли менеджер Bluetooth. сейчас я его найду раньше использовался blueberry который в основном для гном среды а поменяли на блюман который хорошо интегрируется в разных рабочих средах и больше функциональности у него а также лучшая поддержка гарнитуры Bluetooth. В заметках также некоторые добавления появились. Если мы с вами откроем, то в заметках цвет по умолчанию добавили циклическое изменение цвета. Управление заметками. А, то есть, когда вы создаете, то каждая Заметка получает э, не случайный какой-то цвет из выбранных предложенных восьми, а по сути проходит э, круг, назначая каждый следующий цвет. И потом, если цвета закончились в этом кругу, то э, возвращается к первому. То есть надо легко проверить. Мы начали с вами с бирюзового. И пошел он, пока не закончились цвета, и круг начался заново с бирюзового, оранжевый, как мы видим, розовый. В заметках также добавили возможность дублировать заметки. То есть, если мы хотим какую-то заметку скопировать, сделать ей копию, то мы можем это сделать с помощью кнопки ну и поменяли значок в трей многие другие еще изменения были сделаны вы можете почитать на их официальном сайте разработчики подробно расписали в синамон к примеру переработали менеджер файлов это менеджер файлов fork над файловым менеджером мутор называется он маффин или как-то по-другому он звучит. Но его хотят, чтобы он был максимально похож на мутор. Поэтому разработчики его переписывали с сохранением схожести с мутором. В некоторых местах подобавляли перевод русский. Раньше использовалось, допустим, английские слова. Но сейчас используются русские к примеру, даже в тех же самых эффектах, при выборе эффектов рабочего окна, здесь был fly или еще какие-то там, я уже не помню, но сейчас видим, что перевели традиционный полет либо перемещение. А также в, в темах тоже можно было видеть английские названия или функции все это перевели что хочется отметить Linux Mint всегда приятно радует своими релизами основан этот дистрибутив на Ubuntu 22.04 и будет поддерживаться до 2027 года используется ядро здесь 5.15, как и в Ubuntu, в принципе. Но э, я думаю, что с последующими релизами, э, которые будут промежуточными, ядро могут менять на другое LTS-ядро, которое будет выходить. Но разработчики написали, что э, в, до 2024 -го года эту систему э, будут улучшать и не будут приступать к новому релизу. Но это, скорее всего, связано с тем, что... Ну, они будут ждать выхода нового LTS-версии 
Ubuntu, чтобы на нем уже основывать свою следующую LTS-версию Linux Mint. Вот такой вот релиз приятный Linux Mint. Меня очень порадовал, хотя я им давно уже не пользуюсь, но я всегда за, за его развитием слежу и э, на виртуальной машине у себя держу. Спасибо всем за просмотр. Используйте Linux, если вам это удобно. Изучайте Linux. Всем пока, до следующего видео.